head admin ng Mamik Silonggo Bisaya Group, may minsay sa vlogger na si TV. Sa recent vlog ni Siko TV sa YouTube channel niya ay may isang head admin ng isang mamix group na hindi natuwa. Ang naturang vlog ay ukol sa mga sagutan ng mga group leaders or admin at members ng iba't ibang mamix group sa comment section sa FB post ng isang vlogger at mix defender na si BPM. Head admin ng Ilunggo Bisaya group na si Ma Melanie ang hindi natuwa dahil na-post ang FB account name niya sa video samantara yung comment ng iba ay wala ng mga pangalan. Pakinggan po natin ang audio clip ni Mami Lani, head admin ng Mami Silonggo Visaya Group. Well, this is my last option na maparating kay Siko Terry ang reactions ko sa ginawa niyang two vlogs last Saturday, January 15, kung saan napasama ako sa content ng vlogs niya, pati na rin ang logo ng grupo namin at comments ko sa Facebook. Actually, may mga member sa grupo namin ang nag-comments sa vlogs niya na gusto ko siya makausap pero hindi niya ito binigyan pansin to reach me out. So, salamat na marami, Wonder Mom 76 sa binigay mong chance na ito na maparating ko ang aking mensahe at reaction sa ginawa ni Siko TV. Gusto ko siya kausapin, yes. Ikaw mismo, Siko TV. Dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo na sinama mo ako sa content ng vlogs mo without asking any permission. You should ask me first kung pwede ba na i-mention mo ang name ko, gamitin mo ang comments ko from FB na naka-exposed ang pangalan ko at yung loko ng grupo namin ginamit mo rin. Diba? So, dapat nag-ask ka mo ng permission niyan. Kung pwede ba? Although, ang comments ko sa FB is posted publicly, but it must remain there and nobody has the right to take it and use it to any kind of publicity and any social media. Akin, kasi comments yun eh. Pag-aari ko yun. So, Bakit mo ginamit sa vlog mo without asking any permission to do so? So, I think it is very unrespectful and unethical. Kung dito lang yan sa Norway, nakasuhan na kita eh. Dito, alam mo, ultimong picture na nakapost at gusto gamitin ng isang tao, talagang mag-ask yan siya ng permission kung pwede ba niya gamitin ang mismong picture, lalo na yung pag-expose at pag-mention mo ng name ko. Hindi, hindi talaga pwede yan dahil ang privacy ng isang tao ay well protected ng government to avoid misuse. Nakakalungkot lang isipin dyan sa Pilipinas, mayroon ba kayang ganun? Kasi kahit sinong vlogger, kahit Sinong ultimong tao ay uh, pwedeng gamitin ang private on ng isang tao without asking any permission. O ba Ang tindi, hindi, hindi tama yun eh. Ang matindi pa sa ginawa mo, Siko TV, eh, bakit yung ibang comments na binasa mo ay hindi naka-expose ng pangalan? Bakit yung akin comments, minention mo pa ang pangalan ko? At yung uh, FA profile ko, naka-exposed na rin. Bakit ba? Isa pa, bakit ka pa nagko-content na mga ganyan sa vlog mo? E di ba, nagkaayos na si Ballpoint at Joyce. Dapat iwasan na ang pagko-content na mga ganyang issues about Mamix or about Mix, pati na rin about Tosorero and Molino family para tumahimik na ang mundo dahil sobrang gulo na. Sobrang gulo na talaga. 
kung may personal issue ako kay Joyce, it is between me and Joyce only. At walang sino mang tao para makisawsaw. Including by featuring us at your vlogs. Ano gusto mo? Pag-awayan kami ni Joyce. Diyos ko, Miyu, we are both matured persons. Sinabi mo pa, ang hidwaan namin ay open pa. Akala mo, may malaking away na nangyari? Walang ganun. Kaya, pakidelete or paki-private ng vlog mo na gaano katatag ang mamig's world. Ito pa ha, wala kang delikadesa. Hindi ka man lang nag investigate kung sino yung in-include mo sa vlogs mo. I am a very private person. Ayoko ng publicity. May mga anak ako, family, relatives, friends na magre-react ng hindi maganda pag napanood ang vlogs mo na iyan. Magtatanong ang mga iyon kung anong nonsense things ang inaatupag ko. Sa tanda kong ito, isama mo sa vlogs mo na walang permission, it is unacceptable. Ano sa palagay mo? Maganda ba yan na binigyan mo ako ng stress? Talaga na stress ako eh. Hindi ako natutuwa. Tapos hindi ka pa nag-re-reach out sa akin kahit alam mo na hinahagilap kita. Saan ang respeto mo? Mayroon ka ba niyan? Basta lang makavlog, hindi mo iniisip kung ethical correct ba yung content ng vlog mo? Makakontent ka lang, wagas. Hindi tama or acceptable yung pagmimension mo ng name ko, pag-include mo ng comments ko sa FB, ang pag-expose mo ng FB profile ko, at pati na rin ang logo ng grupo namin without any permission. Kaya I am demanding to you, Siko TV, delete your vlogs or make it private. Para happy tayo. Pag hindi mo yan ginawa, ay nako. Talaga, gagawa ako ng campaign to boycott or re report your YT channel. Gusto mo yun? Hindi ako nananakot. Ang sa akin lang, kung may respeto ka sa isang tao na katulad ko, so, delete your vlogs or set it on private. So, ano? Okay la ba sa'yo? Sana okay lang sa'yo, ha? At uh, please lang, mag-respeto ka lang, mag mag magkaroon lang tayo ng respeto sa bawat isa para happy-happy lang tayo, di ba? So, yun lang ang gusto ko maparating kay Seco TV. And uh, I would like to say thank you sa you Wonder Mom 76 for helping me to air my reactions and messages to Seco TV. I do hope na makarating ito sa kanya at magawa niya ng action ang demand ko sa kanya. More power to you and keep your spirit high. God bless you always and thank you so much. Ang hiling ni Ma'am Melanie ay makausap sana ang naturang vlogger ng Seco TV. At kung maaari po sana ay huwag nang palakihin ang isyo sa di pagkakaintindihan ng mga naturang mga group leaders at hayaan nating i-resolve nila personal na issues nila. Ang video na ito ay para maging tulay lamang para mapaabot ni Ma'am Milani ang kanyang mensahe sa Sigo TV at maging aral na rin sa ibang vlogger. Naway magkaisa na po mga mamig supporters at magsuportahan na lang po sa pag-support sa naiwang katandem ng ating cutie mahal na si Bunso Mungas Mugino.